చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రస్తుతం బ్రహ్మాండంగా నటిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఇవేమి చూడనట్టుగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కానీ కార్యక్రమాలు చూడనట్టుగా నటిస్తూ చాలా ఒక రకమైన ట్రాన్స్లో ఉన్నాడు ఆయన నిద్రట్లో కూడా అమరావతిని కలవరిస్తూ ఉన్నాడు అమరావతి నిజంగా ఆయనకి ఎంత ప్రేమలో ఉన్నాడంటే అమరావతితో ఆయన అమరావతి ఇక్కడ నుంచి కానీ అమరావతి నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ తరలిపోతుందా ఏంటి నా ఆస్తులు ఏంటి నా కళలు ఏంటి అని ఈ కళల భగ్నం అయిపోయిన ఓ భగ్న ప్రేమికుల్లా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయనే ఉద్యమం ఉన్నట్టుగా సృష్టించి లేని ఉద్యమాలని ఉన్నట్టుగా భ్రమ కల్పించే కార్యక్రమం చేస్తాడు చిత్రం ఏంటంటే ఆ గుడ్డ కాల్చి మొహం మీద పడేసి నువ్వు తుడుచుకోమని చెప్పడం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అలవాటు అయిపోయింది చరిత్రలో ఫస్ట్ టైము ఒక గ్యాస్ లీకేజీ దుర్ఘటన జరిగితే పన్నెండు గంటల లోపు మృతులకి కోటి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి అనౌన్స్ చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు ఆ ప్రకటించడంతో పాటు పూర్తి ప్యాకేజీని ఇచ్చి మొత్తం యంత్రాంగాన్ని అక్కడే పెట్టి మంత్రుల్ని సిఎస్ని డీజీపీనితో సహా ఇరవై నాలుగు గంటలు పర్యవేక్షిస్తూ అక్కడ ఉన్న స్టెరీని కూడా మొత్తం మీరు పట్టుబోండి ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి అసలు ఇక్కడ విశాఖపట్నం ఉండాలని వీలేదని ఆదేశిస్తే స్టెరీని ఎవడ పట్టుబొమ్మలాడు మిమ్మల్ని పట్టు పట్టుబొమ్మని హక్కు మీకు ఎక్కడదని ఒకరోజు మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు నివేదిక వచ్చిన తర్వాత హైపవర్ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ఎల్జీ పాలిమర్ సిఈఓతో సహా అరెస్ట్ చేస్తే మాకు తెలిసిలే దీని వెనకాల అంటాడు అంటే అరెస్ట్ చేస్తే దాని వెనకాల ఏముంటుందో మాకు ఏం తెలియట్లే చిత్రం ఏంటంటే ఆ రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో మేము కూడా ఉన్నాం ప్రత్యేక సాక్ష్యం ఆయన తిరిగి దుర్ఘటన చూసుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అక్కడ ప్రతినిధులు వచ్చి కలిస్తే ఎందుకు అలారం మోగలేదు అని ఒకే ఒక్క ప్రశ్న అక్కడ దాదాపు ఒక యాభై అరవై మంది అధికారులు ఇతర ప్రముఖులు ఉన్న దగ్గర ఒకే ఒక్క ప్రశ్నని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు నేసారు ఆ రోజు కలిశారు ఈ రోజు అరెస్ట్ చేశారు ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అంటాడు ఆయన అసలు ఏం భ్రమించి మాట్లాడుతున్నాడో మాకు అర్థం కావట్లే అసలు ఇవాళకి భోపాల్ సంఘటనలో ఇవాళకి కూడా పరిహారం అందని పరిస్థితి ఇవాళకి కూడా దాని యాజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితి భోపాల్ సంఘటనలో రెండు నెలల తెరక ముందే యాజమాన్యాన్ని సిఈఓతో సహా విదేశీయుల్ని అరెస్ట్ చేసి లోపల పెడితే దాంట్లో అనుమానాలు అయిన ప్రజల్లో ఒక రకమైన అనుమానం రేగెత్తించినట్టు మాట్లాడతాడు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి గ్యాస్ లీకేజీ దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు కోటి రూపాయలు పరిహారం ఇవ్వడం మృతులకి వెంటిలేటర్ మీద వరకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి పది లక్షలు ఇవ్వడం ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలు వైద్యం చేయించుకుని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు వేలు ఈ విధమైన పరిహారం అవడం ఇచ్చారని అడుగుతున్నా ఆ చుట్టుపక్కల గుర్తించిన ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ అవ్వచ్చు మంచం మంచి కథల్ని ముందుసెలు అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తారని మాట నిలబెట్టుకున్నారు వెంటనే తక్షణమే సహాయం అందించకపోతే ఎలాంటి సహాయం అయినా సరే వృధా అని భావించే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి తక్షణ సహాయం చేశారు దాంట్లో కూడా ఏవో ఎత్తు తడిన కోడిగుడ్డు మీద ఏకల పేకడంలో పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ లాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ రైతు దినోత్సవం చేస్తే దాంట్లో ఏదో తప్పు జరిగిపోయినట్టుగా పొరపాటు జరిగిపోయినట్టుగా ఒక భ్రమలు కల్పించే కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి చెప్తున్నాం మరి ఎంత సీనియారిటీ అని చెప్తావు రైతుల పట్ల నేనే పెద్ద బాంధవం అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవాళ ఉచిత పంటల బీమా పథకం కనిపించట్లేదా కళ్ళకి ఆ పథకం మీరు ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయారు వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని మీరు ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయారు ఎందుకు మీరు వందలాది కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టి దుకాణం సర్దేశారు ఆ రోజు ఎందుకు చేయలేదు ఉచిత బోర్లు కొట్టించాలనే ఆలోచన మీకు ఎందుకు రాలే ఆర్బీకే లాంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ తీసుకొద్దామని మీకు ఎందుకు అనిపించలేదు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి గ్రామంలోనే ఒక వ్యవసాయ సహాయకుడు కానీ ఉద్యాన సహాయకుడు కానీ సెరికల్చర్ సహాయకుడిని కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్గా నియమించారు మరి మీకు ఎందుకు ఆలోచన రాలేదు కనీసం ఒక వ్యవసాయ అధికారి పోస్ట్ను కూడా ఎందుకు నింపలేదు మీరు ఎందుకు మీకు చేతకాలేదు